夫人，夫人，夫人，不好了，咱们应该是遇到山匪了。我刚才掉了个头，还没甩掉，怎么办？怎么办，夫人？山匪，我们这怎么办啊？先躲起来。哎，行，躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲
生三个了。平平安安的，那就是对得起我。苏嫂跟我说你发生危险的时候，我快担心死了。还是我不好，我从来都没有这么害怕过。你没有不好，反倒是我，还要劳烦你来救我。抱歉啊。不好意思，各位，我夫人害羞了。快把我放下来！我不，都愣着干什么呀？
幸好夫人没事，不然小人也不慌。行了，咱们家不行这一套，我这不是平安的回来了吗？啊，夫人，这是少主特意吩咐小人煮的姜汤，去去寒。多谢。哎，幸好夫人没事。不然小人也不活了。我刚刚安慰完平平战战，你这又来了。怎么咳嗽了？该不会是忍风寒了吧？喂，你先把姜汤喝了。我不是给你写信说我这里没事吗？你怎么还是来了？我没收到信啊。四嫂跟我说，你遇到了山匪。我实在是急得很，就过来寻你了。没收到。四嫂，把用在上官身上的手段，对我又使了一遍。嗯，不过我现在能在你身边，我就安心多了。六弟，弟妹没事吧？呃，大夫可有来瞧过？哦，我带了红参给弟妹驱寒压惊。谢不说。啊，记得服用。六弟要与我说什么？你以为扣了静园的家书，便无迹可寻？六弟说什么？为兄听不。朝堂之事不要牵扯到内院，若你再把脏手伸到静园，你会死得很难看。你下这么多柴胡，会治邪术本经吧？说的也是啊，那就去掉一些，或者改用半夏泻心汤。贵人素有胃病，半夏泻心汤可以调理脾胃，用着也是不错的。对对对对对，照本宣科也好。三位，时间不等人，你们要是开好方子呢，我得去抓药。哎，再等等，再等等。想,想了多久了还想？要方子最多三日一变吧？你们倒好，一日七十二变，这么怕担责任，做什么大夫？一个药吃下去，退了三分温，半夜又烧起来。等你们想的办法，人都烧坏了。让开，苏夫人。那些郎中都送走了。楚县令听了四少主的命令，派了人过来。可是那几个破郎中，竟然没有一个人敢开药方。桑和人再远，太医这些天也该到了呀。除非是根本没有派人来。咱们少主小时候啊，也得过重病。我在宫里啊，找了一天的太医，这个难呐。哎呀，本以为少主为了新川做了这么多事，这主上心里应该有他的位置啊。可是那许是路上耽搁了呢。玉萍。你就别再自欺欺人了。我们一路上迷路遇山匪，到这儿也才花了多长时间。咱们现在真像是被流放了。快别胡说了！老天爷呀、啊，老天爷，老天爷！你开开眼吧，好吧，老天爷，你看看我们少主多好的人呐、啊！你可千万别让他出什么事儿！都别慌了。不管怎么说，先把热退了。药不能乱吃，食物总没错吧？你们俩跟我走，少主
。大蒜粥不好吃，加点白糖吧。蒜可以止寒痰、通肺腑，白糖可以温补。盐，以后每日的水里都加一些盐，可以补气。是，孙夫人。夫人。大王过来啊！你看那些东西。夫人，贵人心善。还给我一只鸡，这鸡下的蛋，这土方子，把鸡蛋打在黄酒里煮着吃，能驱寒。这是我们村里人酿的黄酒，给贵人用。不行，这我不能收。夫人，这些大白菜都是从外面运过来的，乡亲们都希望贵人早日康复。是啊，是啊，都希望贵人早日康复。多谢各位了，可这些东西我真的不能收。哎呀，夫人，这总能收下吧？这是贵人给我的批方，我把它洗得干干净净，还给你，夫人。谢谢贵人。谢谢。多谢各位了，可这些物资本就紧缺，大家还是留着自己用吧。多谢。姐姐，你能把这个给贵人哥哥吗？贵人，这是小孩子的一点心意。你就收下吧。我就收下，收下，终于退烧了，你知道吗？你在这里帮助过的每一个人，我给你送的东西，我们给你灌盐水，泡大蒜粥，最后用我家里的土办法，盖了好几层棉被发哈。这才去了文斌。哦，你知道我睡觉睡得沉，我怕你醒了我不知道，这样好一点。醒过了。
你出来了，还穿这么少，真是好了伤疤，帮我疼。告诉你个好消息，主上亲自下旨，召你回宫，还升了太医来。少主，侧夫人，多亏侧夫人的精心照顾，你看少主这身体啊，恢复的又好又快。林太医，您这次可能是白来了。你身体都待好了，我们什么时候回宫啊？多待几日，让朝中之人多一些难熬。不愧是我的少主。你不是喜欢看雪吗？这一次看可够。上万安，老刘回来了，身体坏了吧？已无大碍，谢父亲挂念。老师啊，你兄长在西北赈灾，吃苦耐劳，还重病了一场。今天他凯旋，你冷笑什么？兄有弟恭。三岁小儿都懂得道理，怎么还要人教你吗？儿臣不敢，儿臣，儿儿臣知错了。嗯，知错能改，善莫大焉。嗯、这次赈灾，老四和老六都表现的非常好。老六的身体都大好了，就尽快的上朝。是。老四这次尤为辛苦，就赐你休沐三月，回家修身养性，好好歇歇吧。父亲，都散了吧。父亲。主上敲打四少主，一目了然。哎，回来了！六哥哥，阿仔好想你啊。他们说你生病了，阿仔和母亲都很担心你。何夫人带了珊珊和灵芝给你补身体。好，谢谢母亲。快坐。正好，这厨房做了羊肚汤，咱们一起去喊呢。稍等。羊肚，你什么时候吃这东西了？都是因为他了。真的呀，我听太太的嬷嬷说，就没有人能让他好好吃饭的
。哥哥，其实母亲总问别人：“你小时候是什么样子的？”他小时候肯定比现在更挑食吧？何夫人，您不知道，是他挑食这个毛病啊，有多困难，得像带银仔一样，连哄带骗让他吃。比如他不喜欢吃羊肚，羊肚长得像菌子，我就骗他说那是菇子，让他吃下去。他虽然不喜欢，但对他身体好。嗯，我知道那不是羊肚，就别让你说说你了。你不也吃了吗？还有你啊，是他的福气。何夫人，别这么说，有他是我的福气。你还叫我夫人？母亲。哎，来啦！羊肚汤来啦！您快尝尝，独家配方。尝尝。十一烧猪，要不我还是回去睡。不行。你在参合镇的时候，我都只能看着你才能睡得着。你要是不在了，我会失眠的。来吧知道你在仓河镇生病的时候，我在想什么吗？想什么？我在想，如果在我的照顾下，你还是死掉了的话，那按照新传日历，我应该是要被问斩。我就在想，是直接殉情呢？还是等候问斩。后来想着想着，我竟然一点都不怕死了。只要能在你身边，好像怎么样都可以。哎呀，你刚来新川的时候，可是一心想当寡妇的。如果我真的死了……也说不定就是没吗？我胡说的，这种话以后不能再说了，不吉利。这有什么呢？当寡妇。
不清，言不误，心生几分轻松。倾诉，眼眸中所述。此时已千年花微风，万年三微雾，望斜斜微数。你我心若相知，又何须再躲避处？万千思绪不知归途，情深无觅处，心。你怎么起这么早？睡不着。再睡吧。你不是要去晨行吗？不急，时差没到。反正时差没到。主上，今日晨行，四少主先来了，一直在殿外候着。知道了。休息，让李维给多弄点好吃的。是主上万安。哎呀，这老六身子骨刚好点儿，婚定成亲就暂且不必来了，在府上好生的休养啊。儿子已经打好了，父亲放心。父亲，这六弟就是嘴硬，要不是苍河来信，我都不知道这回事儿。他在苦寒的苍河镇高烧多日不退，病入膏肓，呕血不止，奄奄一息，差一点他就在苍。我是得了瘟病，又不是中了鹤顶黄。老六，你受苦了。这三哥也是夸张了，儿子吃了几服药，再加上李威追着十步，身体比以前还好。哎呀，你们家那位，在饮食上确实是个偏财。回头我让梁石去趟太医院，找一些对症的补药。取一些送到你府上。谢父亲
，退下吧。是。老四，你这一手可实在不太高明。三哥，此话何意啊？我以前觉得你只是长袖善舞、八面玲珑，朝中人嘛，谁还没点城府？结果你却是心术不正，竟要害自家兄弟的性命。你人心狠也就算了，还笨。这种事儿怎么能做到滴水不漏呢？要想人不知，除非己莫为。三哥，误会啊！父亲近来身子不好，我怕他担心，才不敢上报六弟的病情。我若知道事情如此严重，我定会赶去仓河，亲自照顾六弟。四哥，你说这一念之差，是偶然冲动还是？有意为之，老四，好自为之吧。六弟与我其实很像，都非嫡出，唯有折服方能求存。但你后发先至，我有机遇时，你已在场中，既得了好处。就别说这些冠冕堂皇的话了吧，四哥。你我可不像。这条荆棘路即便再难走，我也不会伤及自己的手足父亲，儿子知错了，儿子向父亲请罪，求父亲责罚。父亲，儿子不孝，让父亲失望了。儿子愿领受一百棍，在家禁足，每日手抄佛经，为父亲和六弟祈福。老四，顾从前真是小瞧你了。你以前跟随老二，觉得程福义嫡长主就是跟随正统，故也不会因此猜忌你。做他忠心的好弟弟。终归是比其他人离这座殿宇更近些。可是老二将你的胆子喂大了，胃口也喂大了。你担心老六压着你，就想着封爵消息，让老六悄无声息的死在闭塞的边城。父亲，儿子绝不敢这么想啊！父亲。儿子只是怕，只是怕父亲担心六弟的病情，思虑伤身，这才不敢声张。儿子发誓，儿子发誓，真的只是一念之差，绝不敢随意谋害手足啊！若老六死在边城，你还会说这样的话吗
错了，我错了，父亲，我真的错了，父亲，父亲，我以后肯定肯定是自己过，绝不再犯，父亲。我这次鸟叔大错，儿子不敢请求父亲原谅，儿子只求父亲责罚，好让儿子心安啊，父亲。老四，为父之所以要把这些事情跟你说明，就是希望你能明白。为父的用意，但愿你这次认错，确实是真心的。父亲，父亲，父亲，来人啊！快捐太医，太医，父亲，太医，快捐太医！上这个病是外邪侵袭，痰火阻窍所致，险至中风啊！幸发现及时，不过从今日起，万不可再劳神了。臣先开些药，往后还请主上清淡饮食，避风防寒，静养调理才是。这怎么了？徐太医，请。<咳>主上今天想到我这儿，说明我这中医店目前是最安全的。夫人，慎言。我确实有对不住你的地方，你心里怨故，若不愿再测，先回去歇息吧。谢主上，主上，妾有一句话，不知当讲，不当讲。说，主上有十几个儿子，病了。却一个不敢见，自称孤者，把身边所有的人都算计遍了，自然一个都不剩。若能回到初时，我绝不让我的儿子走这一步，做一介草民，一世安稳，至少不是孑然一身。主上都七日了，未曾上朝了，每日都要练毛骨，就是退朝。你没见主上的面呢？这智利寺的宫门都堆成山了。诸位大人辛苦了，小人会将折子转呈主上，今日就先请回吧。
呃，下官斗胆，见月问一嘴，听闻主上谁也不见，也不让少主们去市集、呃，可是真的？主上确实没让少主们市集，是因为主上舐毒情深，怕把病气过给少主们。这，啊，求总管提点，依循旧例，这个时候我们治理司就应该预备原主的册封礼了。眼下是不是林司长？原楚之事，是你该打听的吗？父亲只是病了，你却在这里聒噪，你再多说一句，我打你信不信？三哥，三哥稍安勿躁，几日未见主上，大家心中担忧。若是你们知道什么消息，不妨说出来，好让大家关心。我有什么消息？父亲谁也不见，我这都担心死了。林司长他们也是担心啊。治理司职责繁重，若是知道消息，还可以提前准备。准备什么？是未雨绸缪，还是心有旁骛、啊？有些心思，还是收敛一些吧。吃饭了，你们吃吧，我不饿。在担心主上。这几日流言四起，说什么都有，也有不少人问我有什么打算。今日除了三哥和七弟。就没有人真的关心主上。我是想到每个人都有自己的心思，但没想到这摆在台面上会这么丑恶。陈家商朝应卯，图的是俸禄，担心日后无靠，所以才露出了丑恶的一面。若万事顺遂，他们也会好好上宫的。不对同宅求情谊，会轻松许多。况且你也说了，还有与你一样的兄弟，同样关心主上。毕竟是血亲，更有可能不图回报啊。这便是传承的意义嘛。你放心，主上定能感受到你们的关心的。去吃饭吧。串主准备的牛肉松、六宝全已经封好了。可父亲不肯见我们。串主不见你们，定是有他的顾虑。但有一人，他一定想见。我开！难道我连我父亲都见不得了吗？让我进去！看病，此刻不能入内。我不管，我今天不管吃什么罪，我叫我见他，放我进。刘总管，刘总管，主上宣尹齐进见。父亲，吴少主，就在这儿见吧。太医嘱咐了，主上不可吹风着凉。也是。现在就只有梁总管，还肯喊我一声少主、啊。我一介平民，怎配面主？自然要隔着这屏风架子。吴
问主上安。主上，身子如何了？无所。既然无碍，我也就不用担心了。不敢打扰主上休息，我告辞。父亲。少主，不能进。主上不见少主，是怕你们染了病气。更何况主上还需要好好静养。放屁！天下没有哪个儿子见父亲还要喝着这破屏风的。躲开！父亲。父亲。是怕有人动了歪心思，如果病情外泄，就会有人盘算起来。但如果真有谁这么不怕死，您就打他、骂他、罚他。但是不能一棍子把所有人都打死啊！因为还有很多人只是挂念你、担心您的身体啊。父亲，家里人。不应该这样。下个月就是您的生辰了，难道儿子们还要隔着屏风外面给您祝寿吗？啊，老吴，你还记得为父的生辰？当然记得。天下没有哪个做儿子的不记得自己父亲的生辰。这是儿子，儿子不争气。但如果父亲还肯认我，我就给您试题，住手，尽孝心，一样都不能少。新藩主这次生病，五哥也很担心吧？嗯，他虽然嘴上没说，但心里其实特别着急。一收到你们的消息之后，立刻快马加鞭赶了回来，把马都累坏了。尹征也是，这几日寝食难安的，人都瘦了一圈。不过好在现在没事儿。哎，那你们这次回来是不是能多住些时日啊？嗯。主上想让老五在宫里面多待些日子，我们也就不着急走了。我也想让他多陪陪父亲嘛。你们，你和我少主是不是？我就知道，你就知道，这就要说我。你呢？已经做好决定，以后就留在新川了。不过还是很担心。我之前连镇上的里长都没做过，一下子就要管理这么多事情。嗯，但又觉得，只要尹征在，我就安心了。哎，你跟我说说你俩走江湖的故事呗。你去了这么多地方，都没去过。要是有机会，我也想鲜衣怒马，仗剑天涯。鲜衣怒马呢？你会骑马吗你？你好像不会。都可以学啊，是吧？你教我吧。嗯，那就让为师好好考虑考虑吧。那师傅，您辛苦了。嗯，五哥
期吗？好像不怎么样，好，不怎么样，太笨了他。父亲这几日精神终于好了，我们做儿子的也能近身伺候着，也是放心了。哎呀，前些日子让你们担心了，只要父亲能康复，我们就算每天担心着睡不着，也值啊。嗯。父亲身体尚未痊愈，不宜见荤腥，您怕营养不良。李薇说。肉松配粥，补肾、开胃，您尝尝。嗯。肉松，尝尝。嗯。<笑>哎呀，连着几天喝粥，入口中淡的很。这玩意真不错，这么多天，主上终于有胃口了。哎，我从杂货上看着不错，一会儿都给我送一份。我请你头牛了。哎呀，老刘有心了啊，回去也替锅，谢谢李威。哦，对了，你一会儿带着口玉回去，就说下月初五，封李威为六少主夫人。嗯，多谢父亲。哎呀，行行行，你瞧瞧你。姑赏了你不少好东西，可是第一次见你，这么开心。<笑>父亲，这老六最宝贝的就是他家李威，这回父亲终于答应了，他肯定开心啊。<笑>阿仔喜欢六嫂嫂，阿仔也高兴。好，高兴，高兴，高兴。四少主席夫人求见。主上万安。月份都这么大了，应该在家安心养胎，怎么就跑出来了呢？老主上挂念，妾肚子里这个很乖，走动也不费力。听闻主上身子好些了，准人探望，妾和四少主自然是非来不可。老四、啊，你们初为人父母，怎么就这么不知道轻重呢？父亲教训的是，儿臣一定悉心照顾好他们母子。只是，这孩子将要足月了，想着先来拜谒，好让父亲安心。嗯，回去啊，好生让底下人照顾，千万别弄出岔子来。谨遵父亲教诲。父亲既然无恙，那儿臣与西园就先行告退了。嗯。那我们大家继续吃吧。哎，快吃吧。哎呀，这老四也马上就要当爹了，你们弟兄几个可也要抓紧了。嗯，尤其是你老五。嗯。这这么长时间不见了，我还以为你这次带着上官郡主回来会有好消息呢。母亲，我们在江湖这这不太方便，但是我们两个回来这也算是好消息啊，是不是？嗯，算好消息。但大家都盼着孙辈呢，抓点紧。好，呃，嗯，对对对，嗯，主要是老五你啊，那有困难要克服。三哥也是啊，我我好好好好，嗯，老六来来，都快一点啊。不能再等了，得在外面找几个稳婆想想法子。这个孩子必须和主上同一天生辰。嬷嬷说了，你体子不足，孩子养到足月上的危险。你这样强行催产，怕是更会损了身子。身子不好，不养便是。总能养好的。这个孩子，他生在我们家。那就是我们四少主的府中人
，他就有责任跟我们一起搏前程。不行，这太危险了，我不能让你有任何的风险。这些都不是最要紧的，线下连主上的忌惮都不算什么。只要这个孩子，他是长孙，他的分量就不一般。这才是最重要的。可你想没想过，万一不是儿？没有万一，他必须是。如果他不是儿子，妾也会让他变成儿子。直接说吧。啊，是。大体都痊愈了。嗯，只是未来半年，还需多加静养，不可劳神呀。哼。哎呀，姑生了这场病，人是虚了一点，但也不是纸糊的吧？哎，怎地要天天喝那个汤汤水水的？父亲大病初愈，还是谨遵医嘱为好。呃，但徐太医。今日是主上生辰，能否先宽限一日，再行解构？啊，是。嗯，还请主上记得不能饮酒啊。徐太爷啊，记不了口就敬酒，非得限制姑一见不成。嗯，下人先下去了。禀主上，四少主夫人身临密难音，给主上道贺。哎呀。都说快到日子了，没想到是今日。恭贺主上！主上，四少主怕劳动主上，自己带着孩子来了，在殿外候着呢。快请进来吧。宣四少主觐见。儿臣恭贺主上生辰。卓金幸不辱命，为新川诞下长孙，愿主上福寿绵长，新川太平长安。可真是福报啊！本来都说是半个月后才生，没想到我这第一个大侄子这么聪慧，和父亲竟是一天生辰，这一看就是有福气啊！嗯，好，快把孩子抱过来看看。嗯。哎呀，糊涂糊脑的！来，盖上。哎呀，都是当父亲的人了，孩子刚刚出生，不要外出见风。是，儿臣是想让父亲尽快见到长孙，顺便恳求父亲恩典。为长孙赐命。啊，先把孩子抱回去吧，好生看顾。赐命一事，给我再想一想吧。是。主上，这是六少主送的，说是主上近日怕寒，特地在店子边缘铺了桐枣，里边还放了艾草，能热乎上一两个时辰呢。哎呀，老六有心了。嗯，不错。嗯顾正思最近这几日事儿，倒是都办妥了，但可见的不仔细。老四的心思都用到别的地方去了。治理司，庆丰长孙的折子早就背下了，前脚孩子咕咕坠地，后脚就递了上来，这墨迹
都不知道干了有几日了。嗯，徐太医嘱咐过，主上不肯劳神，这些折子也不急。朝堂上的事不能拖延，一旦耽搁，这折子就堆成了山。再说了，不看这些，又怎能知道他们都在盘算着什么？杨氏啊，是，你是哪一年进的宫啊？小人是九岁进的宫，十一岁到了少主别院侍奉，便跟了主上了。这一晃多年，你老了，姑也老了。最近看着这些儿子们，姑便想起了年轻的时候。终究是力不从心了。孩子们都长大了，都能独当一面。这一病，就什么都想开了。有些决断，其实没什么要紧的。反正都要选，总得选那个最好的。心思，都用在百姓身上的人。